Anatomy. An ana anatomy. Ana <laughs> anatomy. No. Uh, an anatomy. No. Yeah. Hi, sono John e sono qua con Speak Now TV, qui nella verissima, bellissima, molto convincente mare di Italia. In qualche posto vicino facciamo rimini. Allora, ora ho bloccato la uh, nostra nuova amica, l'ho conosciuta uh, adesso, e stasera magari andiamo a prendere un po' di pesce, così dici. <ride> Eh, e comunque la domanda però che noi stiamo facendo io e mia amica carissima che si chiama come si chiama? Chiara, Chiara, Chiara eh, e noi eh, vogliamo um, insegnarvi cosa c'hai cosa c'hai intendo i pezzi di corpo è importantissimo sapere che pezzo di corpo hai perché ma, ma, ma per, per veri motivi perché se tu vai in Inghilterra e, e stai male no? infatti si sta um, <ride> <coughs> stai male devi capire cosa c'hai capisci? quindi are we ready? are we ready? ok allora cominciamo con hair this, this right in, in, in italiano questi sono plurale ma in inglese sono sempre singolari hair hair ok hair con l'h ben pronunciato capelli right se io stacco uno però one hair one hair one hair two hairs s finale però i capelli in generale sono ok now we have come here this part here if you just uh, don't mind a little bit of this okay this is the nose the nose say nose no nose okay eyes these are eyes now this the, this little bit here that's an eye that's an eyebrow not scritto b r o y but it's a brow an eyebrow And this, okay, very delicate, very delicate. This, this, this bit here, this, no, I won't touch that. that uh, these are a lash, okay, and one eyelash, two eyelashes. Occhio adesso però i sensi, okay. With her eyes, right, with her eyes, con suoi occhi, cosa può fare? What can she do with her eyes? She can stare, fissare, fissa, 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 okay. She can guardare, to watch, quando succede qualcosa, to watch. Fai finta che stai guardando una partita di calcio bello, ok, perfect. <laughs> Ti piace, vero? No, ok. Uh, uh, watch or look to look at, guardami. Non mi muovo. Look at, look e guardare senza guardare nessun spettacolo. Ma non mi guardi. Allora, this is, these are lips, ok? These are lips. Labra, lipstick, rossetto, ok? These are lips, lips. Cos'hai fatto adesso? Non farà mai più. Fiora la lingua, fiora la lingua. This is a <laughs> this is a tongue, okay? Tongue. Scritto tongue, but you don't pronounce, non si pronuncia u e finale, tongue, right? That's a tongue. This, right, this is an ear. Allora, guarda la pronuncia, non è iar, okay? È scritto e a r, però it's an ear. Come fosse i a, right? An ear, one ear, two ears. What can she do? What can what can she do? With, cosa può fare with, with her ear? She can listen. Lei è una donna che ascolta, sarà l'unica al mondo. <laughs> Oppure hear. Il senso di udito, no? Is to hear. Hear è sentire con le orecchie. Listen, però, è ascoltare. Un'altra cosa, aspetta, qui poi c'ha i denti. Guarda che belli i denti. Questi sono denti. One, two, and then two or three. Teeth, teeth, one, two, two, teeth. E con la lingua, quello è un altro senso che è gustare, no? Gustare o saporire, non mi ricordo mai. Gustare. Gustare, gustare. gustare which is taste, il senso di 
takes, ok? Allora, guarda su, guarda su, questo punto qui, invece questa è Laura non c'è, è andata via, sai cosa? Neck, ok? Il collo, il collo è il neck. So we have the nose, ah ecco, stop, 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 one second, one second, one second, after, uh, later, please. Ok, this, this, ok, this is because we can't see it clearly, ok? Questo invece, vieni qua, vieni qua, stai bene, wow! Che bella, ma sei bravissima. Come ti chiami? Hai detto? Chiara, 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 ok. The mouth. Mouth. Neck, mouth. E qui abbiamo però i verbi molto importanti. Per esempio, cosa può fare con le voci? Adesso ci farà sentire anche la sua bellissima voce. Ok, look at me. Sussurrare. Che è? Whisper, whisper. Prova. Whisper, this is whisper, ok? Poi c'è cantare, to sing. Cantici qualcosa? Ah, andiamo sui monti. Bellissima, la mia canzone preferita. E poi invece c'è gridare, urla. Shout, questa è, sh no, quella non è proprio shout. Anzi, shout è gridare con le parole, no? Dici qualcosa, tipo, what are you doing? For example, ok? Cioè, bello, bello, grido, grido. Le parole. Grido le parole! This is shout, shout. Invece scream è quando uno fa la scema senza dire una parola o scemo, tipo montagna rossa. Quando vai sulla, oh, quando vai sulla montagna rossa, no? Cosa fai? Cado. Ok. Ok, però i, i rumori... Eh? Ah! Lei fa così, ok. Spalle, questi sono spalle. Shoulders, 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 dillo shoulders. Shoulders. Sembri un paesana, ti giuro. Questo invece è, aspetta che ti lo scrivo, questa è petto, che è in inglese chest. Chest, chest è per maschi e femmine. Maschi e femmine abbiamo tutti chest. Ok, saltiamo un pezzo, un biluco qua, ok, this is... Ce l'ha, ce, se si può vedere i soldi. This is navel, right? This is my, her, 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 her. This is her navel, ok? Now, mano. Fai così, dammi cinque, ok? Hand, say hand. Hand. This is hand, ok? Now stop. Finger, finger, this is a finger, finger. Thumb. Non si pronuncia il B finale. This is the thumb, ok? This is the thumb. Hand. Arm, this is her arm, and then if you bend it a little bit, this is the elbow, okay, this is the elbow, okay, if you turn around, uh, whoa, 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 wait a minute, turn around, turn around, turn around, stop, this is her, let me see, let me see, this is her back, okay, questa è la sua schiena, okay, this is her back, okay, gira di nuovo, please, okay, se mi dai un piede, Posso avere un piede? Un secondo, guarda, li abbiamo quasi finito. This, ok, su, 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 su. This is her foot. Foot. Allora, e questi qua non sono foot fingers. Io ho sentito una volta foot fingers. Questi sono, il, la dita di piedi è uh, toes. Ma non toe, come fate voi, ma toe. Dita di piedi è toe. L'ultima cosa è unghia, unghia, ok? Nail, che vuol dire anche chiodo in inglese. n a i l This is her nail. Ok, allora, adesso ti devo chiedere una cosa molto importante per il nome degli italiani che devono imparare questi importantissimi pezzi, ok? Come ti chiami ancora? Chiara. Chiara, ti devo chiedere una cosa. Aiutaci, ok? Non vergognarti, siamo tutti adulti. Adesso ci sono i pezzi più intimi e più delicati, perché è importante, non siamo bambini, ok? È importante anche se tu hai dei problemi, delle parti un po' intimi, che tu sai quello che hai, spero che sei pronta. Allora... Um... I can see you. 
I'm watching you. How? That's not possible. Non ci credo. Ah, no? You have uh, on your face uh, uh, fango. Fango, come è? Sì. Mud. Si dice mud. Uh, yes, you have mud on your face. And on your eyes you have uh, um, cetriol. Cucumber. Cucumber? Mi prendi in giro? Ma perché hai quella roba in faccia? I have mud on my face and cucumber on my eyes because I want to look beautiful. Maybe if I'm beautiful, you won't want to kill me. No, no, no. I'm going to kill you tonight. In your bed. No, please. I will take your hands, then pull you out of the bed, and then I will kill you with a cucumber. 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 Cucumber, cucumber, cucumber. I will kill you with a cucumber. With a cucumber? Why with a cucumber? Perché non so come si dice martello. Ah, ho capito. Si dice... Strawberry. Okay, I will crush a strawberry onto your head. <laughs> <gasps> Maledetta, dimmi come si dice martello. Eh sì, scusa, uh, si dice spinach. I will take the spinach and throw it on your face. <laughs> Basta, adesso vengo lì, <laughs> prendo il 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 the spinach, the, the strawberry. <laughs> So beautiful tonight. Yeah, uh, thank you. But uh, where's your wife? I don't know. We were in a taxi. I was sitting in the back behind the driver, and Tamara was sitting next to me. I was reading a newspaper, and she was listening to the radio. A outside of the car, it was raining, and I could see kids playing. They were shouting. Suddenly, there was a scream, and Tamara said, Stop the car! The taxi driver stopped the car. We got out, and we started walking towards this dark house. There was another scream. The screams were coming from the dark house. We walked into a garden, slowly, and we started listening. And then Tamara decided to go around the back and she went into the dark kitchen. And that was the last I saw of her. Ciao! Hey, baby. Hey. <laughs> what will you have? Uh, just a coffee, please. Okay. Uh, where were you? Um, I went to the doctor because my head hurt. Oh, okay. And uh, what did he say? Uh, I don't know. He wasn't there. <laughs> when I arrived, the door was locked. So I waited. Then I rang the bell. Tlindlon! <laughs> Nobody. Second time. Tlindlon! <laughs> Doctor? Oh! Hi, Doctor! Hi! Oh, he went to lunch. <laughs> Would you two like to eat something today? Oh, yeah. Some pasta, please. Oh, sorry. No pasta. Only, uh, only cold food today because my cook is uh, not, not here. Why not? I don't know. It's really strange. It never happened before. I came. I mean, usually he's the one that opens, but I came today and nobody was here. Hello? Where were you? I was in the supermarket and there was no more pasta.
Hello? What? No, I, uh, I can't talk now. I'm, uh, I'm in the middle of a comedy sketch. <laughs> it's very funny, yeah. <laughs> what? Oh, my God. My wife has gone. <laughs> Hello? Someone, someone is dead. <laughs> Hello? Yeah, just a minute. Uh, sì, ma non possiamo avere tutti quanti lo stesso suoneria. <laughs> nella vita che tu capisci davvero per cosa sei venuto al mondo. È incredibile, ma a un certo punto ti si para davanti agli occhi e magari è sempre stato lì, ma è una cosa che, che senti dentro ed è giusto dare agli altri, dare felicità. Uno non ci pensa, però invece queste cose sono importanti, capito? E io ieri sera l'ho capito. Ho avuto questa illuminazione, io da grande faccio danza classica. Ho le vacche in movimento, faccio notare l'eleganza, eh? Guarda qua, che sciogliezza di movimento, vedi? Che è fondamentale avere il piede per la danza classica, cosa che ho scoperto ieri sera. Guarda, attenzione, vestito? Prima posizione, seconda posizione. Um, retro. Comunque, eh, su questo ci lavoro. Poi invece ho pensato che per il resto mi faccio dare tipo un aiutino dalla chirurgia estetica. Ah, sì. Che idea? Perché? Mi faccio fare tutto un lavoro nella parte ah, sotto. Ah, ah, Vai. Try in English. Ok. Uh, cause. I want. Uh, okay. Longer legs. Mm. Che quelle chiaramente servono anche sulle punte. Già sulle punte, peraltro, così. Uh, bigger lips. Che comunque, sai, per le pose così aiutano sempre. E poi, uh, beh, smaller nose. A parte che per l'aerodinamica, se no ammazzo il ballerino, ma comunque... Smaller nose me lo riuso anche poi nella vita. Sai, è una buona idea. Eh, lo so, lo so. Anzi, Dai. quasi quasi vengo anch'io. Sì, che ti fai fare tu? I want a greener skin, a longer nose, bigger eye, longer teeth and thick wings. Ma sai che in effetti migliorerebbero l'impatto? Eh, non so. Dai, ti faccio il test. Va bene. Allora, what is this? Finger. No, non il dito, questo è il naso. No, no, nose, nose, nose. Giusto. And this? Uh, uh brufolo. Enorme, peraltro. Oh. Mamma mia. Stai And dicendo? you have one Stai on scherzando. your chin, oh. no, one eh. on your ear, oh. one on your hand. Lo vedi? Ah. Ah. Lì, lo vedi? Ma non è vero. <ride> what is this? Air. Mm. Che è sempre singolare, Hair. ok? Cori, sì. these eyes, giusto. Ah, This ragno, no. Ragno, hand, hand, c'ero quasi. What is this? Leg. How many legs now? Two legs. And now? Three legs. Yeah, great. Cowabonga! Allora... Ah. Ora... Ah. Guarda le mie mani. Mm. Cosa stai facendo? What are you doing? In che senso? Stai guardando le mie mani, che sono ferme. Mm. E quindi? Mm. I am looking at your hand. Yes! Perché le mie mani sono ferme. Ok. Invece watch lo usi se le mani fanno spettacolo. Vabbè, che è impossibile per quello che... Cosa? Dico, è impossibile che le mani facciano uno spettacolo, per cui... Oh. Ehi, Desta, ha detto che non possiamo fare uno show! Cosa? E questo cos'è? Hai visto? Possiamo fare uno show! Sì, caro, e tu ci stai guardando, quindi... You are watching the show! Fermo! Ma se ci fermiamo, non c'è show. Però tu ci guardi lo stesso, quindi... You are looking at us. Capito? Uh, uh, uh. Hey, Cori. 
Are you listening to us? Papaya! Pronunciasi. Pronunciasi. Pronunciasion. Ah, sì. Sì, sì. Ero in un bar e c'era questa tipo seduto in mezzo a un discorso e faceva e poi siamo andato lì e se fosse un inglese che non capisce italiano avrebbe capito aria lui facendo e diceva aria guarda come è scritto aria in inglese a i r te l'ho già detto che r quando è l'ultima lettera non si pronuncia mai ma Scorditela tutta come la scritta, è scritta, perché aria si dice è, 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 è. questa è aria, mette l'h e cosa diventa? Cappelli, hair, 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 this is my hair, ok? Adesso voglio vedere qualche parola che sento spesso eh, pronunciare male, però pronuncia male per una lettera. Eh, in ogni parola che dirò adesso tolgo una lettera per poi farla pronuncia benissimo. Non leggere letteralmente suco in inglese perché devi togliere lì da juice. Non juice è juice. Uh, frutta, succo di frutta, fruit non ha i, fruit, fruit, juice. Non fruit juice. No. L non c'è proprio. E c'è nel camminare in inglese, ma non si dice walk. No, no. Si dice walk. W. W. Non W. W. Ti ricordi? Uova. Uomo. Walk. Camminare. Walk. Uguale. Devi togliere l'L da talk. T -t -t talk. Talk, parlare. I walk and talk. C'è un canzone di... Uh, B, uh, chi era? Oh, uh, Frankie Valley. Bellissimo, degli anni 60. Walk like a man, talk like a man. Walk like a man, talk like a man. Da, 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 da. Troppo bello. Poi c'è... Uh, ah, ecco. Togliamo il B delle prossime due parole. Debito in inglese non è debt, anche se è scritto de, d, e, b, t, ma è debt, debt, uguale per dubbio. Mi è venuto un dubbio, non è doubt, no, it's doubt, doubt. Io ho un dubbio sul mio debito. I have a doubt about my debt. Ok? Can you close the window, please? There is, there is too much... Eh, eh, alla prossima. Hello, David. Hello. You were not joking about that Latino Americano thing, were you? No. We walked in. Okay, and immediately this Cuban gentleman came, right, took Conchi, put her in the middle of the dance floor, put his legs in the middle of her legs, and then started rubbing up and down like a maniac, man, right? I'll tell you, if she goes home tonight without a baby, it's a miracle. And the best part was I had to stand there watching this molestata, and do you want to know why? Because it's just a dance. It's just a dance. That's what this Cuban guy said when I pulled Conchi away from him. Amigos, don't worry, it's just a dance. And I said, right. Number one, amigos to your sister. Okay. Number two, I'm English, I'm drunk, and I'm angry. What do you think about that, amigos? I'm sorry, John, but am I missing something here? No. I thought that Conchi wasn't your girlfriend. Is that the point? I mean, is that really the point? No, it isn't. You know she's not my girlfriend. I know she's not my girlfriend. But all those monkeys in Copacabana, they don't know. All I know is that I was standing there watching this, looking like an idiot. 
John. Yes. Do you want to tell me what just happened? I'll try. I'll try. What happened? Uh, there were four or five men molesting publicly the women to music, and I saved you from public humiliation. Really? Yeah. I thought we was just dancing. Did you? <laughs> Are you sure you are not Sicilian? Oh, yeah, yeah, very sure. In Sicily, you see, they would kill you for doing that. And do you want to know why? Why? Because a Sicilian, right, is an Englishman that has evolved. Unbelievable. Is he always like this? No, to be honest, I've, I've never seen him like this before. Wow, what a day. What a day. Uh, John? What? Where did you get that towel from? It was in the bathroom. Have you seen the bathroom in here? They've got a really low sink. It was hanging above there. Oh, they've got a B-day in here. A what? Class C. A B-day. John, I don't think you're supposed to be wiping your face on that towel. <laughs> David, don't be stupid. Look at the size of it. It's perfect. Look. G give that to me. I'm going to just pop out. Thank you. I haven't finished using that. <laughs> Must be the jet lag. I'm sorry. <sighs> That's okay. You know, I always loved the Englishmen. Really? Why? Well, you are gentle. Yeah, we are, yeah. I agree. <laughs> you are graceful. Yeah. And so elegant. We are very elegant. <laughs> this wine's all right, John. You should get some of this. <laughs> Listen, I go back to the party. See you. Wait for me. I'll, I'll come with you. Our lives, then we die. Maybe you reach out your hand, and maybe you'll understand. Maybe we can be one. You gotta know your culture is shocking. My life, and I lose my mind. I They wouldn't let me in with the wine, and I said, well, it's either you lot or the wine. And, uh, so the wine won. <laughs> they wouldn't let you in. All those monkeys, they wouldn't, and they, and they, Dave, I think we should go home. Hello, and welcome to Storytime. Latin lovers. I'm very sad today. Yesterday, my Conchettina finished our love story. She asked to meet me at our favorite restaurant to tell me the bad news. But why, I asked. John, you are like a brother to me, she said. But you detest your brother, I said. Exactly, said Conchie. She said I was immature, 
Well, <laughs> I immediately called my mummy to tell her how offensive I found this. After this terrible news, I needed an intelligent, sensitive friend to talk to. But I haven't got one, so I talked to Dave. It was inevitable, said Dave. These Italian women have experience with Italian men. Passionate Latin lovers they are. You can't compete with them, John. Of course, Dave was right. I needed to learn how to be a Latin lover and find a new girl, so I called my friend Marco. That evening, Marco took me to a disco for our first lesson in love. You see, you have to wait for the right moment, he said. You have to understand their body language. Conquering a woman is an art, an art we Italians invented. I was very happy about this and watched Marco choose his victim with total admiration. See that girl at the bar? The one with the long red hair, he said. Look at the way she's drinking her cocktail. Look at the way she observes her hands. She's waiting. She's ready for a man. John, my friend, she is my new girlfriend. But she still doesn't know it. Wow, Marco, I shouted. Marco smiled and made his move. I watched him with intense interest. He went to the girl, talked a little, then returned. She's um, Russian, he said. She doesn't understand me. How unfortunate, I thought. After two more martinis, he tried again. This time with a tall lady with blonde hair. I saw him talk again, smile a lot, talk more, then return again. Where are we? He said. Moscow? I started to understand that not all Italian men had the power of the Latin lover. But then, in the corner of the disco, I saw two girls embracing a very fortunate man. They were laughing, they were happy, totally seduced by the gentleman. You will not believe this, but the two girls were the two Russians Marco had tried to conquer. Now this is a Latin lover, I thought, and went closer to learn from this maestro. I couldn't see his face because the two girls were busy kissing it. But I imagined that he looked like Antonio Banderas. Finally, the blonde beauty moved away to get her drink and I saw him. Hello, John, the Adonis says. Dave? You know Dave, the girl said and started to laugh and love me. After a few more drinks, we had a wonderful conversation and I told them about Conchettina and how she had called me immature. Oh, she's stupid, said the blonde angel. You are not immature, John, she said. And I was so happy, I immediately called my mummy and told her the good news. At the end of the night, the girls asked us if they could come back to our apartment. Dave quickly told them it was a great idea, and so they went to get their coats. While we were waiting for them, I asked Dave what the secret of his success with girls was. John, it's not a question of being Italian or English. It's a question of being a gentleman who knows how to listen to a woman, how to respect her and 
how to make her feel important. I thought about this for a moment. You told them you were a millionaire, didn't you, Dave? I said. Yeah, said Dave. Now finish your drink. We're leaving. Quindi è importantissimo sapere cosa hai. Eyes, nose, mouth, hair, and shouting, singing, whispering. That's the voice. Quello è la voce. Poi c'è anche lui. John, no, sei bravissimo in anatomia, molto bravo, però Thanks. io ho male qua. So? E cos'è qua? Fegato. In inglese? Liver, liver, eh, liver. Eh, liver, eh. E poi mi brucia lo stomaco. Il... Stomach, stomach. Stomach. E, sì, e poi non riesco a dormire interni. la sera. Come, come mai non riesco a dormire la sera? Ho mal di testa. Perché? Non lo so. I'm not a doctor. I'm not a doctor. I'm not a doctor. Cioè, cioè tu hai spiegato yeah. anatomia yeah. E, e non sei neanche laureato in medicina. No. Ma complimenti, eh. Facciamogli un applauso a questo qua. Ma bravo, continua così. Continuate così, guardate, lui se state male non gliene frega niente, non no, andate non al vero. suo ambulatorio, eh, perché tanto non vi cura, sa due cose in anatomia e il resto, ma dove, dove andiamo a finire se, se continui, eh? Non, non ti vergogni tu. Eh? No! Ah. Ma tu lo sai chi è, Angelo? Ascolta, lui, quell'uomo un po' particolare, però ha toccato per una volta su una cosa importante. Se tu vai a Londra o tu vai in America o comunque sia, um, è importante se ti fai male, io invece, contrario a quello che dici lui, mi interessa questa cosa, uh, noi in, ingle, in, ingle, in inglese per dire mi fa male la gamba, mi fa male la testa, noi diciamo mai, il pe, inserisce pezzo di corpo, hurts, ora, uh, hurts vuol dire fa male. H, bella pronunciata, il uomo che sta morendo, quel suono uh, che è molto importante, uh, che vuol dire lei, T finale, hurt, ok? Hurt, ferire o fa male. So, my hand hurts, mi fa male la mano. O, oh, my head hurts, my, qualsiasi pezzo di corpo, quello che ti fa male, lo mesci, metti in mezzo, poi e questo lo dici a un dottore. Se poi servono del medicinale uh, che non serve proprio andare in ospedale, you go to the chemist, che è la farmacia, and you say my, my stomach or my head or my arm, qualunque pezzo è, hurts. Anyway, don't miss la prossima puntata quando scopriamo che il killer ha un lato oscuro. Oltre a essere killer, intendo. Poi in aula con i schoolgirls qualcosa di magico succede. Cosa sarà? Non lo so. Poi in Calci Shock dall'Inghilterra arriva un ospite qual che è qualcosa di terribile, di diabolico. Dall'inferno arriva. Poi qualcuno nel ristorante è in dolce attesa. Chi sarà? Poi scopri cosa succede quando un inglese incontra per una chiacchierata degli anziani italiani, eleganti, interessanti e sorprendenti. So, for this e tutti gli altri, see you next time! Azione! Like a baby, mi guardi e non sai. Che cosa ho detto? E baby, I know why. Hello, hello, hello. Puoi dire tutto quel che vuoi. Ti basta un attimo. Insieme a me. E se ce la fai. Non scasa.